আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি আমরা সকলে ভালো রয়েছি আবারো স্বাগত আমাদের অনলাইন ক্লাসে আজকে আমরা আবারো আলোচনা করতে যাচ্ছি অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন চ্যাপ্টার 3 এ এর আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস আপলোড করা হয়ে গেছে যদি ক্লাসগুলো দেখা না দেখে থাকো অর্থাৎ না দেখে থাকো তো অবশ্যই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স চেক করে ক্লাসগুলো দেখে নিও তো আজকে যে আমরা প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছি সেই প্রশ্নটি আলোচনা করতে যাব সেটা হলো एग्जांपल 25 খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আর এই চ্যাপ্টারে প্রথম ক্রম এবং প্রথম মাত্রার অন্তরক সমীকরণ টাইপ একে তো এই একের মধ্যে শুধু দুইটা পদ্ধতি আছে একটা হলো চলক পৃথকীকরণ আর একটা হলো প্রতিস্থাপন তো আমরা চলক পৃথকীকরণের মাধ্যমে অন্তরক সমীকরণগুলো দেখব যে কিভাবে সমাধানে নিয়েস্ত হয় তো প্রথমত আমাদের যে সূত্রটি বা যে নিয়মটি ফলো হবে সেটা হলো চলক পৃথকীকরণ এখানে একটু দেখাও ফাংশন অফ এক্স ফাই এক্স ডি এক্স মানে চলক হিসেবে এক্সগুলো এক পাশে মানে এক সাইডে থাকবে আর এখানে ফাংশন অফ ওয়াই ফাই ওয়াই ডি ওয়াই ইকুয়াল জিরো মানে এই আকারে আমাদের কি করতে হবে নিয়ে আসতে হবে তো প্রদত্ত যে সমীকরণ তো সেই সমীকরণগুলো একটু খেয়াল করো আর একটা বিষয় হলো যখন এরকম থাকবে এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই থাকবে তখন সেটাকে আমাদের ধরে নিতে হবে সব সময় ভি ধরে নিব আমরা ঠিক আছে এই জিনিসটা অর্থাৎ ভি ধরে নিয়ে আমরা কি করবো এটার সমাধানে নিয়ে আসবো তো যেহেতু এখানে দেখো যেহেতু সাইন থিটা বা সাইন এ কস থিটা বা কস এ এরকম আসে তো এটা দেখো দুইটা আছে তাহলে এখানে দেখো এক্স প্লাস ওয়াই আসে এখানে এক্স প্লাস ওয়াই আসে তাহলে এখানে আমরা কি এক্স প্লাস ওয়াইটাকে কী করে নিব অর্থাৎ ভি ধরে নিব তো ধরে নেওয়ার পাশাপাশি আমাদের কি করতে হয় এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করতে হবে সেটি হলো চলক পৃথিকীকরণের এখন আমরা ধরে নিব যে মনে করি তো মনে করে ধরে নিলাম যে এক্স প্লাস ওয়াই এটাকে ধরে নেব আমরা কি ভি তো ভি ধরে নেওয়ার পাশাপাশি অর্থাৎ এটাকে আমরা কি করব এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে ফেলব তাহলে আমরা একটু ভেঙে ভেঙে লিখব যাতে করে আমরা সকলে বুঝতে পারি তাহলে ডি বাই ডি এক্স এখানে থাকতেছে কি ভি তো এখন ভেঙে ভেঙে অর্থাৎ প্লাসের সূত্র যদি আমরা ইউজ করি তাহলে ডি বাই ডি এক্স এখানে প্লাস ডি বাই ডি এক্স ওয়াই রয়েছে ওয়াই আর এখানে কি থাকতেছে তো ডি ভি বাই ডি এক্স আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার তো এখন এক্সের সাপেক্ষে অর্থাৎ আমরা জানি যে এক্সের সাপেক্ষে এক্সকেই যদি অন্তর্গ্রহণ করি তাহলে এটার ফলাফল বা মানটা আসে ওয়ান তো এই জায়গাটা আমাদের কি আসবে ওয়ান আসবে প্লাস আর এটা যদি এক্সের সাপেক্ষে অন্তর্গ্রহণ করি ওয়াইকে তাহলে এখানে কি আসবে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আর এটা তো যা আছে অর্থাৎ এক্সের সাপেক্ষে ভিকে অন্তরণ করলে ডি ভি বাই ডি এক্স তো এটা যা আছে কিন্তু তাই থাকবে একটা বিষয় খেয়াল করো এখানে দেখো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স রয়েছে টি ওয়াই বাই ডি এক্স রয়েছে তাহলে এখন আমাদের কাজ হলো এর মানটা নিয়ে আসা তো এখানে কি করতে হবে তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্সটা আমাদের বামে রাখতে হবে আর এখানে অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আমাদের কি করতে হবে ডানে নিয়ে আসতে হবে তো একটা খেয়াল করে এখানে বিষয়টা তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স যা আছে তাই এর আগে প্লাস ওয়ান ছিল তাহলে এটা কি হয়ে যাবে অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে এদিকে পার করলে এটা আমরা জানি তো এখন অর্থে বিষয়টা হলো আমরা কি বের করছি ডি ওয়াই বাই ডি এক্স অর্থাৎ ডি ভি বাই কত ডি এক্স মাইনাস ওয়ান তো এখন আমরা কি করব প্রদত্ত যে সমীকরণটা দেওয়া ছিল সেটা এখন লিখব তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল এখন সাইন এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস কস এক্স প্লাস ওয়াই তো যা যা ধরলাম এবং অন্তর্গ্রহণ করলাম কিংবা কিছু মান বের হয়ে আসছে সেগুলো আমরা কি মান বসানোর চেষ্টা করব একটু খেয়াল করো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স আমরা কি বের করছি এতক্ষণে তো ডি ওয়াই বাই ডি এক্স বের করছি ডি ভি বাই ডি এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা মানটা বসাই দিই তাহলে ডি ভি বাই ডি এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল সাইন তো এটাকে কী ধরানো আছে ভি ধরা আছে ভি বসাই দেবো প্লাস কজ এটাকে কী ধরছি আমরা ভি ধরছি আশা করি বিষয়টি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার এখন এখানে ডি ভি বাই ডি এক্স মাইনাস ওয়ান আছে এদিকে পার করলে কি হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে তাহলে এখানে যা আসে তাই প্লাস কজ বি প্লাস ওয়ান অর্থাৎ মাইনাস ওয়ানটা সাইড চেঞ্জ করলে প্লাস ওয়ানে চলে আসবে এখন এই বিষয়টাকে এমন কিছু কাজ করতে হবে বা সূত্রে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে যদি সূত্রে নেওয়া যায় ভালো আর যদি সূত্রে না নেওয়া যায় বা সূত্রের আকার হয়ে থাকে তো সেটাকে আমরা সূত্রে নেওয়ার চেষ্টা করব একটু বিষয়টি একটু খেয়াল করো এখানে দেখো সাইন অনু মানে সাইন অনুপাত আছে এখানে কস অনুপাত আছে তো এটাকে যদি আমরা একটু আলাদা হিসেবে দেখি এবং এটাকে যদি আমরা আলাদা হিসেবে দেখি তাহলে আমরা একটা সূত্র জানি না দেখো তো একটু যে এখানে ব্যাপারটা হলো কি সাইন সাইন টু থিটা একটা সূত্র আমরা জানি আগে থেকে সাইন টু থিটা মানে টু সাইন থিটা আর এটা কী হলো কস
থ্রিটা আমরা নিতে পারি তো এখানে বিষয়টা হলো কি সাইনের আগে এখানে টু যদি থাকতো আমরা সরাসরি সূত্র নিতে পারতাম কিন্তু এখানে দেখো যখন সাইন টু থ্রিটা হোক টু বি হোক টু এ হোক তখন কি হয় তখন অরিজিনালি সূত্রটা আমরা বসাতে পারি শুধু থ্রিটার পরিবর্তে এ বি সি অথবা আলফা বিটা গামা থাকতেই পারে তো এর মতো বানাতে গেলে আমাদের কি করতে হবে অর্থাৎ এই যে এটা একটা অনুপাত হিসেবে যদি ভি থাকে তার এর আগে আমাদের টু লাগাইতে হবে তো তারপর আমাদের কি করতে হবে ব্যালেন্স করে দিয়ে সূত্রে নিতে হবে এর আগে নেওয়া যাবে না যেমন এখানে একটু খেয়াল করো এখানে ডি ভি বাই ডি এক্স আছে তাই এটাকে সূত্রে নিতে চাইলে এখানে আমাদের কাজটা কী হবে কাজটা হবে এখানে যেহেতু এখানে এর আগে কি আছে টু আছে তো এটা আমরা টু নিলাম তো টু যে নিব এই টুটা কিন্তু অতিরিক্ত হয়ে যাবে তখন আর এখানে কি আছে ভি আছে বিটা দিয়ে দিলাম আমাদের ছিল কি সাইন বি এখানে হয়ে গেছে টু বি কারণ সূত্রের মতো বানানোর জন্য টু নিয়ে নিলাম আর টুটা যেহেতু অতিরিক্ত আমাদের কি করতে হবে টেকনিক করে এটাকে নিচে ভাগ আকারে দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমাদের কি আসলো অর্থাৎ ব্যাপারটা হলো সাইন টু থ্রিটা তার মানে এটাকে আমরা থ্রিটা পড়ব তাহলে আমরা কি নিতে পারবো সূত্রটা অর্থাৎ এখানে বিষয়টা আসবে তখন সাইন টু ভি বাই টু তাহলে আমরা লিখি লিখতে পারবো সূত্র অনুযায়ী টু টু সাইন থ্রিটা বলতে কোনটা এই যে এটা অর্থাৎ ভি বাই টু আর কজ থ্রিটা বলতে কোনটা আবার ভি বাই টু মানে এই কাজটা আমরা করতে পারি তো এই হলো বিষয়টা এখন আরেকটা সূত্র আমরা জানি এখানে দেখো এটাকে সাজে লিখলে ওয়ান প্লাস কস টু থ্রিটা এটা আমরা অরিজিনালি সূত্র জানি অর্থাৎ ওয়ান প্লাস কস টু থ্রিটা কারণ দেখো এটার মতো একটু মিলে কিন্তু একদম হব মিলে না তাহলে ওয়ান প্লাস কস টু থ্রিটা তাহলে আমরা সূত্রটা কী লিখতে পারি টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা ঠিক আছে তো যেহেতু এখানে বিষয়টা ছিল এটা আমরা ওয়ানটাকে আগে নিতে পারি ওয়ান প্লাস কস ভি তাহলে একটা বিষয়ে খেয়াল করো সূত্রের সঙ্গে তুলনা করো থ্রিটার পর্বতে ভি রয়েছে তাহলে এখানে যদি আমরা টু রাখতে পারি তাহলে আমরা এই সূত্রটা নিতে পারি তো এখন যদি আমরা এখানে দেখো টু নিলাম ঠিকই আর এখানে ভিও নিলাম হ্যাঁ তাহলে এখানে দেখো এখানে আমাদের আছে কি কজ ভি কিন্তু এখানে হয়ে গেলে কথা টু ভি তাহলে এখন আমাদের কী করতে হবে অর্থাৎ ভি বাই টু ব্যালেন্স করতে হবে তাহলে ওয়ান প্লাস কজ টু থ্রিটা তাহলে আমরা এখন নিতে পারবো টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা থ্রিটা বলতে কত এই বিষয়টা আশা করি এই হলো আমাদের হিসাবটা অর্থাৎ এটাকে বানানোর জন্য অর্থাৎ সূত্র মতো নেওয়ার জন্য আমি আমরা এই কাজগুলো করব তাহলে এখন দেখো এখানে প্লাস তাহলে এখানে ওয়ান প্লাস কস ওয়ানটাকে সামনে নিয়ে আসলাম আর ব্যালেন্স হিসেবে টু আর ভি বাই টু কাটাকাটি করলে আগেরটা কিন্তু ঠিক থাকবে অর্থাৎ এই সুযোগে আমরা কি করতে পারব এই সূত্র অর্থাৎ সাইন টু থ্রিটার সূত্রটা এবং ওয়ান প্লাস কস টু থ্রিটার সূত্রটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো দেখো এখানে ডি ভি বাই ডি এক্স আর এখানে দেখো তো আমরা যদি সূত্রটা ব্যবহার করি তাহলে কি আসবে আমরা লিখে ফেলছি এখানে তাহলে আসবে কি টু সাইন ভি বাই টু কস ভি বাই টু ঠিক আছে এই পর্যন্ত প্লাস প্লাসটা দিয়ে দিব আর এটাকে যদি আমরা সূত্রে ব্যবহার করি তাহলে ওয়ান প্লাস কস টু থ্রিটা তার মানে আমরা লিখতে পারবো কি অর্থাৎ টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা তাহলে টু কজ স্কোয়ার থ্রিটা তো থ্রিটা বলতে কত ভি বাই টু আশা করি বিষয়টি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার এখন আর একটু খেয়াল করো যতক্ষণ আমরা ইন্টিগ্রেশনের সূত্রগুলো ব্যবহার করতে পারি না ততক্ষণ এই কাজটা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে এখন একটু খেয়াল করো এটাকে যদি একটা পদ মনে করি এটাকে একটা পদ মনে করি আর বিষয়টি হলো এখানে আমরা একটু কমন নিতে পারি আর কি তো কমনটা কি এখানে দেখো কমন কি কি পাওয়া যায় এ এ পাশে কিন্তু এর আগে টু আসে এর পাশে কিন্তু একটা টু আসে তাহলে টু কমন নেওয়া যায় অবশ্যই আর এখান থেকে কি কমন এখানে কস বি বাই টু এটা এখানে একটা আছে এখানে কিন্তু দুইটা আছে কীভাবে দেখো আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি কজ স্কোয়ার কজ স্কোয়ার ভি বাই টু এটাকে একটু আলাদা করে লেখা যায় তাহলে কস বি বাই টু ইন্টু কস বি বাই টু যদি গুণ করে দেয় এটা কিন্তু চলে আসবে তার মানে এখানে কয়টা পাওয়া যাচ্ছে কস বি বাই টু দুইটা তাহলে এখানে আমরা কি কমন নিতে পারি অর্থাৎ একটু লাইন বাড়াই দেখো আচ্ছা আমরা একটু পরেই কমন নিব সকলে যাতে বুঝতে পারি এর জন্য এই কাজটা করা তোমরা চাইলে একটা লাইন বাদ দিতে পারো সমস্যা নেই তাহলে এখানে কস কত ভি বাই টু মানে এটাকে ভাঙলে আমরা এটা পেয়ে যাব অর্থাৎ কস বি বাই টু আশা করি বিষয়টি এই পর্যন্ত ক্লিয়ার এখন একটু কমন নেই তাহলে ডি ভি বাই ডি এক্স তাহলে এখান দেখো এই জায়গাটা আমাদের একটা পদ হিসেবে বিবেচিত হবে আর এই জায়গাটা একটা পদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে তো এখন এখানে আমাদের কাজ হবে দেখো এই পাশও কিন্তু এটার আগে সবার আগে টু এটারও সবার আগে টু তো টুটা আমরা কমন নিতে পারি এক দ্বিতীয়ত এখানে কজ বি বাই টু এখানেও কজ বি বাই টু আমরা জানি উভয় পাশে একের মতো জিনিস বা সংখ্যা থাকলে আমরা কমন নিতে পারি তাহলে এখান থেকে টু এবং কজ বি বাই টু কমন নিলে এখানে অবশিষ্ট কী
এই হলো আমাদের কাজ আবার যদি গুণ করে দাও আগেরটাই কিন্তু ফেরত আসবে সূত্রে নেওয়ার জন্য আমরা কি করব অর্থাৎ ত্রিকোণমিতিকের সূত্র ব্যবহার করা যায় সহজে এবং একই অনুপাতে নেশা যায় সেই বিষয়টাকে খেয়াল রেখে আমরা কাজ করব এমন কিছু কাজ করব যেহেতু আমরা একটা সূত্র জানি ট্যান থিটা তো ট্যান থিটা মানে কি হয় সাইন থিটা বাই কস থিটা ঠিক আছে তো একটা জিনিস খেয়াল করে এটা থিটা হিসেবে এটাও থিটা হিসেবে আছে এখন এখানে যদি এখানে কি লাগবে সাইন থিটা নিচে যদি কস থিটা নিয়ে পারি তাহলে আমরা কি নিতে পারবো ট্যান থিটা তো এটার নিচে আমরা কি করতে পারি অর্থাৎ এটাকে ট্যান থিটা নেশার জন্য আমরা কি এখানে কস বি বাই টু কী করে দিলাম ভাগ করে দিলাম এখন এখানেও কি করব এটাকে মিলার জন্য এখানে কি করবো এখানে কস বি বাই টু একটা বিষয় খেয়াল করো এখানে একটু বোঝার ব্যাপার আছে সেটা হলো কি তো এই কাজটা যে করলাম অর্থাৎ কস বি বাই টু আমরা যে অতিরিক্ত নিয়ে ফেলছি না তো এই অতিরিক্ত এমনভাবে হিসাব করতে হবে যাতে করে বেশিও না হয় কমও না হয় তো এই লাইনটা একটু দেখো এখানে আগে থেকেই ছিল টু কস ভি বাই টু তো এখানে যদি আমরা গুণ আকারে ব্যালেন্স হিসেবে রাখি তাহলে একটু খেয়াল করো তো এটা যদি আমরা উপরে গুণ করে দিই তাহলে ওখানে কস ভি বাই টু নিচে কস ভি বাই টু মানে কস ভি বাই টু কস ভি বাই টু কাটা হয়ে যাবে মানে আগেটা ঠিক থাকবে মানে আগের লাইনটা একইভাবে এটা যদি আমরা এটাকে গুণ করে দিই তাহলে এখানে কি কজ স্কোয়ার ভি বাই টু কাটাকাটি করলে কিন্তু শুধু কজ ভি বাই টু থাকবে তো এই হলো বিষয়টা এখন সূত্র নেওয়ার জন্য এই কাজটা করা হলো এখানে দেখো ডি এক্স এখানে কী থাকতেছে তাহলে এখানে হিসাব করলে কস তাহলে কজ স্কোয়ার হবে ভি বাই টু আর এখানে কী নিতে পারো অর্থাৎ টেন থ্রিটা বলতে আমরা কী নিতে পারি অর্থাৎ সাইন থ্রিটা বাই কস থ্রিটা যদি থাকে তাহলে টেন থ্রিটা নিতে পারি তাহলে আমরা কী নিতে পারি সাইন থ্রিটা বাই কস থ্রিটা আমরা লিখতে পারবো টেন থ্রিটা আর থ্রিটা বলতে কত বি বাই টু আর প্লাস এটা যদি কাটাকাটি করি তো এটার কোনো সূত্র নাই তার মানে কাটাকাটি করলে কিছু না মানে ওয়ান আসতেছে আশা করি বিষয়টি এই পর্যন্ত কিলে তো এটা যদি সাজে লিখি একবারে তাহলে ওয়ান প্লাস এখানে লিখতে পারি ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস টেন থ্রিটা থ্রিটা বলতে ভি বাই টু এটা রেখে দিলাম আর পুরো বডিটা এটা কি হয়ে যাবে নিচে ভাগ আকারে চলে আসবে তাহলে কত আসতে আছে কজ স্কোয়ার বি বাই টু এই হলো চলক পৃথিবীকরণ তাহলে এখন কত থাকতে আছে ওয়ান প্লাস টেন ভি বাই টু আর এই বিষয়টা অর্থাৎ এটা কি ছিল এই ডি এক্সটা ভাগ ছিল এদিকে চলে যাবো আর কি ঠিক আছে এই হলো আমাদের চলক পৃথিবীকরণ এখন আমাদের কাজ তো এটাকে আমরা এই ডিভিটাকে এ পাশে রাখতে পারি রেখে দিলাম উপরে কিছু না মানে ওয়ান আসে আর এখানে টু আসে টু আর এটাকে যদি ভেঙে ফেলি আমরা লিখতে পারবো কি অর্থাৎ ওয়ান বাই সেক স্কোয়ার সেক স্কোয়ার থিটা তো থিটা বলতে কত টু বাই ভি বাই টু আর এখানে কি করা যায় এখানে আপাতত যা আছে তাই থাকবে ভি বাই টু এ হলো আমাদের কাজ আর ইকোয়াল কত ডি এক্স আছে ডি এক্স ঠিক আছে এখন এটা যদি উল্টাই দেয় এখানে কিছু না মানে ওয়ান আসে একটা আর এখানে যদি উল্টাই দেয় তাহলে কি আসবে উল্টাই দিলে দেখো একটু খেয়াল করো উপরে লব নিচে হর তাহলে নিচে একটা ওয়ান আসে না তো ওয়ান বাই টু ব্যাপারটা হবে এরকম অর্থাৎ এই টু বাই ওয়ান আসে যদি উল্টাই দেয় ব্যাপারটা হবে টু বা সরি ওয়ান বাই টু চলে আসবে উপরে চলে যাবে আর এটা কি হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে দেখো ওয়ান বাই সেক স্কোয়ার থ্রিটা বলতে এটা যদি উল্টাই দেয় তাহলে থাকতেছে কি ওয়ানটা নিচে ভাগ হয়ে যাবে আর ওয়ান দিয়ে যে কোনো সংখ্যাকে ভাগ করলে ওয়ানটা থাকে না তাহলে ভি বাই টু এ মানে এই জিনিসটা আসবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এই জায়গায় ও এখানে হাফ হয়ে যাবে ব্যাপারটা আর এখানে সেক স্কোয়ার বি বাই টু আর এখানে কি থাকতেছে এটা আমরা রেখে দেব আর ওয়ান প্লাস টেন বি বাই টু এটা রেখে দিলাম আর ডিভি আছে ডিভিটাও রেখে দেব আর এ পাশে কত আছে ডি এক্স আছে ডি এক্সটাও রেখে এখন আমরা কি চাইলেই আমরা সমাকলন করতে পারি এখানে দেখো উভয় পাশে সমাকলন যদি করি তাহলে এখানে কত থাকতেছে ওয়ান বাই টু সেক স্কোয়ার ভি বাই টু তাহলে এখানে কত ওয়ান প্লাস টেন ভি বাই টু এই বিষয়টা আর ডিভি আছে ডিভি আর ইন্ডিকেশন ডি এক্স আছে ডি এক্স মানে উভয় পাশকে আমরা কি করলাম সমাকলন করে ফেলছি এখন বিষয়টা একটু খেয়াল করো আমরা একটা সূত্র জানি যে সূত্রটা যখন আমরা এক্সের সাপেক্ষে কোনো হর কি কোনো হরকে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরণ করে উপরেটা পেয়ে যায় তখন একটা আমরা সূত্র জানি সেই সূত্রটা কি একটু খেয়াল করো ইন্টিগ্রেশন তো এই সূত্রটা আমরা জানি ঠিক আছে তাহলে এখন কি লিখতে পারি তো আমরা লিখতে পারি লন ফাংশন অফ এক্স প্লাস সি লিখি আমরা 
अर्थात एक सपेक्षे नीचे हर के जी अंतर्ग्रहण कर सपेक्षे को जो ऊपर अपशन मैं पे जाए से क्षेत्र में लिखते परि लन फांगशन अफ एक्स तरह नीचे प्लस सी तो एक जिस खेल करो जो एक्सर सपेक्षे अंतर्ग्रहण कर फिली तर जिरो हो और एखे कत अर्थात एखे आस्ते आस्ते कि जिरो जो है तेल एक्सर सपेक्षे अर्थात आप एखे लिखी तेल एखे देखो कि आ टू तेल एक्सर सपेक्षे अंतर्ग्रहण कर ले जिरो ध्रुवक के जो अर्थात एक्सर सपेक्षे अंतर्ग्रहण करो तेल जिरो आसे प्लस और ये जी एक्सर सपेक्षे अंतर्ग्रहण कर फिली तेल जी डि बै डि एक्स टेन एक्स आप जी सेक स्कोर एक्स सेक स्कोर सेक स्कोर एक्स एक्स बोलते कत भि बै टू तो जाके एक्स बल से एक्स नय अर्थात भि बै टू अर्थात एट के जो आर कि एक्सर सपेक्षे अंतर्ग्रहण कर फिली तेल एखे एक हाफ चले आस हाफा एखे और एखे हाफ थकते से एखे कत डि बै डि वि बी एक्स अर्थात ये थे जाए अर्थात सोजा कथा ऊपर विषय क्योंकि चले आसते से तेल कि करते सूत्रता के आशा करी विषय क्लियर तेल एख देखो आप नीते अर्थात लन लन तेल एखे कत मोटलस हिसेब और फांगशन अफ एक्स बोलते जैगाटा क्योंकि कि करते हैं नीते है आशा करी विषय बुझते पे गे ठीक है यार एखे इंडिकेशन डि एक्स मान एक्स और प्लस सी एस एस सी अर्थात ध्रुव एखे देखो एखे बेपार हलो का शेष लन आ लन थक एखे वन प्लस तो जाके धरे फिल देखो एखे एखे एक्स प्लस वाई समान भि धरती तो ए माना के फेरत दिए देव तेल क्या टेन तेल भिड़ जैगे कि बसब भिड़ जैगे बसब आप उल्टा टो अर्थात एक्स प्लस वाई बत टू आ टू ये हलो प्रश्नटर अन्सार अर्थात चलक पृथ्वीकरण करार पर इधर अन्सार चले आसे आशा करी हम क्लसटी बुझते पे गे जी को जगह बुझते असुविधा अवश्य कमेंट से लेखार चेषा करवा तो आज के पर्यत ही आल्ला हाफिज़